大家好，我是大熊。今天呢是俄军入侵乌克兰的一小时二十二分钟，加六百八十六天。今天干掉俄军八百人，坦克两辆，装甲车十三辆，火炮十二门，多管火箭炮系统两套，防空作战系统一套，卡车二十三辆，无人机十一架，特种设备三套。根据俄罗斯媒体报道啊，在俄罗斯奥廖尔市，一架无人机袭击了奥廖尔石油公司的油库。莫斯科州的沃斯克列谢斯克，人们说啊，大地啊，给我们供暖吧。我们家里才六度啊，有孩子有老人熬不过去了，靠烧柴火了，没把欧洲人冻死，自己先冻死了。另外，莫斯科郊区埃罗斯塔尔有16万人口，从供暖季开始，居民家中就一直没有暖气，雪中烤火，已经回到原始时代了。今天我们继续啊谈论这场俄乌战争，分析双方所面临的困境。以便更好的判断这场战争的最终走向。下面，先让我们看看乌克兰的处境和所面临的困难。彭博社报道啊，白宫与美国国防工业讨论为乌克兰增加武器生产。消息人士称，参与者代表美国军工复合体的公司的大约十名高级主管，包括来自专门从事国防电脑系统、从事无人机业务和制造无人机的高级主管。美国官员告诉彭博社。出席会议的公司已经在与乌克兰政府直接合作，为持久战做准备。受制于比什么都强啊，免得整天扯皮惹人烦。德国军工企业 FFG 正在乌克兰西部建造一个装甲车维修中心，维修范围包括它供应的豹一坦克。这意味着维修效率将大大的提高，未来不再需要费钱费时的将损坏的装备运送到境外。而且乌克兰军方能够直接在维修现场培训机械师。另一家德国主要的武器制造商莱茵金属公司也计划在乌克兰建立自己的工业设施。法国除了之前派送的50枚外，还可以向乌克兰提供另外85枚斯卡普巡航导弹。斯卡普巡航导弹实际上啊，就是英国风暴阴影的法国版本，两款导弹几乎是一样的。根据 E.R. 报道，爱沙尼亚总理卡拉斯表示，爱沙尼亚将在未来四年继续向乌克兰提供相当于 GDP 0.25% 的军事援助。乌克兰说，西班牙呀确认将再向乌克兰增派六套防空系统，并送给乌克兰两辆装甲医疗车，用于前线撤离伤员和急救。乌克兰外交部长库里巴接受《国家报》采访时表示，被冻结的俄罗斯资产。足以满足乌克兰 80% 以上的重建需求，希望第一笔钱呢、啊、能够在战争结束前收到。目前，援助乌克兰的最大障碍有两个，一个是美国的共和党，另一个是欧盟、匈牙利的欧尔班。共和党阻拦援乌的目的啊，是要求拜登在美国边境问题上做出重大让步，而欧尔班利用阻止对乌克兰的援助，让欧盟做出让步。为匈牙利争取各种利益。今天，欧洲议会正在寻求暂停匈牙利的投票权。芬兰欧洲议会议员佩特里·萨瓦马声称，欧尔班实际上瘫痪了欧盟的决策，提议撤销他在理事会的投票权，但这一点很难落实到位。这是欧盟制定的制度，不是说不遵守就不遵守啊。契约精神对于他们来讲，比生命更重要。另求他法更为实际。说句真心话，乌克兰的这两道坎儿都不容易跨越。就算你使出浑身解数，也不一定能够达到预期的效果。不但要付出巨大的精力，还要付出宝贵的时间和影响士气。关键是时间不等人呐、啊，特别是在战场上，时间就是生命。谁掌握了时间，谁就掌握了战场上的主动权。接下来，我们再看一看俄罗斯所面临的困境。目前。俄罗斯面临的困境啊，比乌克兰有过之而无不及。一是受到了全世界一万多项制裁，先进的技术装备没有办法更新换代，战场信息及战场所需，除了中国给予以外，再无他法。但中国也已经是穷尽所能，自己也很快揭不开锅了。二是俄罗斯国内的经济几乎到了停摆的边缘，主要收入来源的。石油、天然气出口不到开战前的八分之一。俄罗斯在欧洲天然气市场的份额
在2023年跌至历史低点。三是，由于装备的大量损耗和人力资源，每天大量的井喷，按照目前的这种消耗速度啊，最多也能够消耗个一两年啊，而且还不可能取得重大的突破。只要乌克兰不退缩呀、啊，普京日子必将是一年不如一年的。下面这是一条重磅的消息，但不一定为真啊。有报道称，土耳其在黑海战争中屈服，土耳其解除了对北约军舰、对博斯普鲁斯海峡的封锁。美国和英国的船只可以通过行动。啊，协议将于本周在伊斯坦布尔与罗马尼亚和保加利亚签署。其他北约国家也应邀参加，即美国和英国的军舰现在可以通过该海峡进行排雷作业。该协议将于本周在伊斯坦布尔签署。罗马尼亚和保加利亚受邀，土耳其已经就允许美国和英国船只通过的立场进行了谈判，等待美国采取积极和坚实的步骤来采购和现代化 F 1 5战斗机，这是土耳其拖延已久的目标。如此消息为真，玻尿酸的所谓黑海舰队啊，必将是雪上加霜。再说一下俄乌战况。俄罗斯欲在哈尔科夫地区建立15公里的缓冲区。俄罗斯消息人士再次呼吁在哈尔科夫地区开展大规模的进攻行动，争取啊在比尔格罗德地区建立缓冲区。目前，尽管九盟子未能采取行动夺取该地区的重要领土，但 S W 分析师在一份报告中表示，九盟子短期内将在哈尔科夫地区开展业务。美国战争研究所估计啊，九盟子可能会在未来几周内加大攻占库布扬斯克的力度。顿涅茨克东北方向，乌克兰武装部队在过去几个小时内收复了特尔尼以东的大片阵地。阿瓦迪夫卡以北的新特波维，乌克兰武装部队已将九盟子从斯捷博维东部部分地区击退，并成功的。重新控制了斯捷博维与阿夫迪夫卡交化场之间的连线，夺回了九盟子在过去一到两周的人肉推进。玻尿酸大量的炮灰在此地啊，成了异乡的鬼魂。九盟子的人头真是白送啊！马林卡南部的新米哈伊利夫卡现已证实，乌克兰武装部队成功的在新米哈伊利夫卡南部打了一个漂亮的伏击战，剿灭了大量的九盟子，并收复了失地。罗伯基涅方向的维尔伯维，乌军第82空中突击旅发动反击，将九蒙子从先前人肉推进的阵地上击退，并收复了失地。赫尔松左岸的克林基，俄方消息称，在克林基的战场上，由于九蒙子装甲车辆啊、步战车和军用卡车等损失率为 90% 以上，所以暂停了三天人肉冲锋进行人员和装备的补充。今天。又重新恢复了轰炸和人肉冲锋。美国国务卿布林肯在特拉维夫与以色列领导人举行会谈。美国努力防止冲突在该地区蔓延。据报道，美国国防部官员和拜登政府成员最近几周啊，开始认识到，谈判几乎彻底失败，中东地区一场重大地区战争可能即将来临。多项作战计划和应急措施正在制定中。如果确实发生这种情况啊，国务卿安东尼·布林肯本周对该地区的访问被视为可能是实现和平的最后尝试。哈马斯领导人哈尼亚在今天的讲话中没有谈到停火或任何提供援助以结束加沙饥荒的可能性。相反，他敦促阿拉伯人和全世界向哈马斯提供武器来对抗以色列，最后的疯狂。以色列空军战斗机成功的对珍珠党恐怖组织的一支部队啊进行了数次空袭。该珍珠党部队负责从黎巴嫩南部的基拉村向以色列北部发射自杀式无人机。以色列对刚刚被其炸死的珍珠党拉德万特战队代理指挥官的葬礼发动两次袭击。遇袭的汽车离他的兄弟家很近。加沙中啊，以色列国防军要求对马加奇的战斗人员进行空袭。加沙南，以色列部队扩大了汉尤尼斯市南部城市地区的清理行动。啊，以色列国防部长、以色列国防军将扩大在加沙地带南部的行动。
，直到找到人质和击毙哈马斯领导人。一名哈马斯狙击手射杀了一名巴勒斯坦的妇女，以阻止一群平民转移到安全地点，并停止被恐怖分子利用。报说啊，俄罗斯联邦的冬季攻势失败，乌克兰适应了敌人的肉物攻击，阻止了他们在顿涅茨克和哈尔科夫地区实现其战略目标。节目最后啊。又到了有所期待的时候了啊！马上春节就要到了，大熊想让妻儿啊过个好年，所以在这里啊跟大家讨要一些打赏。当然，如果您的经济情况不好，就别给我赞赏了，帮我转发视频或是推荐给其他的朋友啊来观看，也是对我很好的帮助。让我们共同的努力，一起为正义发声。一份小小的鼓励，一份暖暖的心意，足以。祝所有朋友平安喜乐，事事如意。愿所有的幸运伴随着你，愿天下大同，再也没有战争。